Hello everybody, time for an update. Good news, we made it to the Argentinian-Bolivian border in a town called La Quiaca. Pretty hard to pronounce, but uh, here we are and uh, tomorrow hopefully entering uh, Bolivia. And as it's nearly Friday, I thought uh, for the quiz masters out there, a little fun fact, because the antipode uh, of this place here, if we drill all the way through our dear earth, is uh, Hong Kong. So if anyone should ever watch this uh, over there, a special shout out. Greetings and hello from Salah de Uyuni, just outside of the town of Uyuni. We made it out here with the motorbikes and what you can see is just a massive field of, of salt, which uh, used to be a lake and now it's just salt, over 10 billion uh, tons, so they say. And it's pretty magnificent out here. Uh, it's so large, even NASA uses this field, uh, especially after rain, to calibrate their uh, satellites. So we are out here making some, uh, some fun, some videos and uh, continue with the motorbikes uh, in a bit. Reflecting on the Uyuni salt desert, it has location-wise made the, the biggest impression on me so far in this journey. It's hard to pinpoint exactly what it was, but something blew my mind. Maybe the, the sheer endless whiteness, those mesmerizing hexagon shapes when you drive over it with the motorbike, or the silence when we did switch off the bikes. It's a pretty special place and uh, I want to come back one day and maybe also camp a night or two uh, out there. First campsite uh, of this journey and uh, pretty happy about it. Close to the water, yeah. waves in the background. Uh, the tent is pretty cozy inside, uh, the bike is safe and uh, what's left is probably a quick bite and uh, then an early bedtime and early start tomorrow. I was very keen to get back to nights in that cozy green tent because oftentimes they're the most memorable nights. Quiet spots along the river, the ocean, under the stars. And it would also be pretty silly to drive around all that luggage and not make good use of it.
There was a long day riding yesterday over all sorts of uh, road conditions from Mokewa up to Lake Titicaca, but really worth getting up here at this beautiful and peaceful lake in a community called uh, Lukina Chico, where I will be staying the next few days with Guido and his family, supporting in their community and uh, local tasks uh, around the animals, mostly uh, sheep and uh, llamas. We go fishing, the traditional method, and there will be support around the house overall while they build their, their small project over here. Bienvenido, mi nombre es Guido Ramírez. Soy un comunero de esta comunidad, Luquina Chico, en el destino Lago Titicaca. Nosotros venimos trabajando en esta actividad de turismo ya de 14 años que viene ya fortaleciendo esta actividad de turismo. Nosotros tenemos que mantener nuestra cultura, nuestro, nuestro a nuestras reuniones, nuestras costumbres que tenemos día a día en esta comunidad. Claro, el turismo es una alternativa que nosotros complementamos a nuestras actividades de día a día, pero no nos olvidamos de nuestras labores, de nuestras costumbres que tenemos de hacer de cada día. de pescadores. Exacto. Mañana 3, 5 kilos de trucha. Si hay almuerzo o no hay almuerzo. Mañana. Exactamente. Aquí con este bello paisaje. Cada familia tiene una embarcación. En la comunidad hay algo de 25 embarcaciones. En esta comunidad vivimos algo de 60 familias. Y uh, hubo una época de una gran abundancia de pesca hace más de 10 años atrás. Entonces, hoy en día no hay peces. Pero hoy en día ver pescados es una suerte, porque ya por la contaminación también que existe en el lago. Hay tantos ríos que vienen, entran contaminados al lago, entonces perjudica al medio ambiente. Aquí en el Titicaca. ¿Cómo vamos? Muy bien. Y el balance hay que... Hay que tener... Mira el atardecer. Oh. Qué hermoso, ¿verdad? Con éxito, mañana veamos... Con éxito, para mañana tenemos bastantes... Pescados, Ajá. exacto. Mucha suerte. City Kaka Lake, for all its beauty and peacefulness, there lies a, as so often a deeper and hidden story. In this case, how a lake is continuously shrinking, becoming more polluted by non-monitored and probably also reckless pollution in, in the rivers leading into the lake and salt levels are also increasing. So it's putting those in dire situations that live with and from the lake. Going out with the Guido to fish showed firsthand what reckless uh, pollution can do and also the shorter rain seasons. From plenty fish and work 10 years ago, they can now catch a few fish if lucky after hours worth of labor. En los últimos años, uh, gracias a lo que es el cambio climático, a uh, lo que es la contaminación, el nivel del lago bajó bastante. Bajó casi un metro el nivel del lago porque estábamos... Todo esto era lago. Hace unos 10 años que a mi infancia, esto era lago. Y al, con el tema de la contaminación, el calentamiento global, no hay presencia de lluvias. Ya tenía que llover en el mes de octubre, noviembre, ahorita tenía que estar todo verde, pero como vemos está todo amarillo porque no hay lluvias. Esperemos de que, digamos, de que nosotros siempre decimos de que Papá Dios nos pueda bendecir con la lluvia entonces. Esto afecta drásticamente a la comunidad porque la comunidad, la principal actividad es la agricultura y la ganadería. 
Y otra, la, la actividad alternativa es el turismo, pero la, generalmente no todos trabajamos en, en turismo en esta comunidad. Más de la mitad trabajamos en lo que son la agricultura y perjudica drásticamente la ausencia de lluvias. Excelente. Igual una gran recomendación de mí, de mí para visitar el lugar tan tranquilo y tan precioso. Muchas gracias, Guido. Gracias a usted, estimado, por su visita. Viene de tan lejos usted para poder visitarnos, de conocer este lugar maravilloso que vivimos en el destino Lago Titicaca. Un lugar, uh, una comunidad muy alejada, pero un, el nombre de la comunidad es Luquina Chico, pero con un corazón bien grande. Así es. Ok, gracias, amigo. Entonces, les espero con brazos abiertos en esta comunidad.